，城市快自当先，一切不能等待。乡村碧水青天，一切悠游自在。被城市包裹，心里怀揣着诗和远方，以及那些即将消失或已经消失的美好。这美好里，不仅仅是人、建筑，还有老的味道。那些传承已久的味道，有着独特的讲究，是不一样的组合方式，也是不一样的信念所在。时间在这里幻化成烟火气，陪伴着人们一起吃下一日三餐，度过春夏秋冬。当城里的人想着乡村，就是心里想野下。既然如此，何必等待？来乡野干饭吧！十月，刚过完夏天的贵州省黔东南的黄岗洞寨，进入了收获季。这位是吴汉梅，她是村里有名的女高音，唱歌，乡野干饭能手。他约着亲朋好友来到山沟里的梯田，一种城里人听说过没见过的神奇作物，在等待着他们的到来。唯诺而众，唯诺而食，但不唯唯诺诺。黄岗洞寨，至今已有八百多年历史。黄岗人有着迥异于他人的生态智慧，墨道的耕种循环就是黄岗人的行事力，来源于生产实践，不给大自然添乱，种啥吃啥，用啥，一切都听诺道的。只羊互相顶脚，就像争论某道菜是甜是咸的网友，热闹是他们的，跟接下来要讲的事儿一点关系都没有。毕竟，一切聚焦乡野干饭。连日的雨水，让汉美家的稻子已经垂到了路边。因为那个稻秆成熟了之后，到它稻秆枯萎的那时候，它只能保存几天，所以我们要急忙的收掉。工欲善其事，必先利其器。香河诺的稻秆很长，黄岗人折合时会用特殊工具处理稻秆。禾苗一根一根折下，两把交叉捆成一把。这样特殊的处理方式，蕴含着黄岗人传承已久的秘密。黄岗人一日三餐吃糯米饭，如何做出黄岗的性格？他们有自己的诀窍，不靠东洋进口的电饭煲，靠的是一辈辈传承的实践经验。经过六小时以上的浸泡，让糯米颗粒充满水分，进入最佳状态。用高桩的木桶蒸，可以增大糯米与木材的接触面积，吸收多余的水分，让每一粒糯米都更加饱满。蒸熟的米饭，每一粒都充满了弹性，糯而不粘。他们能紧密的拥抱在一起，却始终保持着各自的完整。味极香美。是古人对香和诺的描述
，一家蒸饭满寨香。那雾气缭绕村庄的烟火气，也是为保全寨男女老少的底气。祖祖辈辈传承着日出而作，日落而息。早蒸饭，带上一团糯米饭，就是劳动者一天的口粮了。村民吴成龙也带着一伙兄弟们来收割稻田。与其说来收割，不如说找个机会赶紧野餐。在黄冈。每个人都是野炊干饭高手，面朝大山，就地取材，生火做饭，说干就干。汉美他们正在践行一项重要的运动——浑水摸鱼稻田里的鱼一生都很勤奋，他们努力吃掉稻田里的害虫，排泄物给诺稻提供养分。被摸到的鱼，就是今日份快乐源泉。每一秋田不会放很多，一般都是秋收的时候把鱼跟稻子全部收回家。大的小的。处理鱼的方式对小朋友来说有些残忍，但他必须学会解锁这项技能。他要面对的第一关就是柴火的烟气，这是烧烤的精髓所在。人类对味道最初的认识，就来自于缭绕烟气带来的风味。野餐必不可少的是蘸水。这是黄冈野餐最具创意的部分。他们三兄弟到这边来打猎，然后在这个包脊骨楼这个位置休息，然后发现了长得很茂盛的那个韭菜，然后他们就拿回家了，因为拿的太多，然后就是炒着也好吃，煮着也好吃，生的也好吃，然后就说。哇，能长出这么好吃的东西呢，应该是一个风水宝地的地方。黄冈人的祖先就是被山里的野韭菜吸引，决定在此落宅，繁衍至今。那时的人们肯定想不到，现在割韭菜早已有了别的意思。汉美总能循着浓烈的清凉之味，找到山野中的过河，再踩上一把应季的蒲公英叶，清新组就准备完毕了。烤辣椒作为火爆组的唯一担当，被用力捣碎，辣椒素释放出烈焰。当两组食材碰撞到一起时，清新与烈焰互不相让。但在这雾气蒙蒙的山里，要想从身体里排出那聚聚不散的湿气，非三昧真火不可。而三昧真火的奥义，就是这小颗粒——木姜子，个头虽小。却有着生姜一般辛辣的味道，最后只需撒一把盐，这野性暴烈的蘸水就做好了。好了。
好了，它真的好了。小朋友们终于等来了这顿美味野餐。鱼皮焦脆，带有炙烤后的柴火香气，鱼肉丰盈，在慢慢升温中释放出鲜味的根源，谷氨酸钠，与城市里一袋袋唾手可得的调料不同，这是自然最直给的快乐要素。在黄冈村，每个人都是这样的，在山上吃比在家吃的香的多。就像我的小孩儿，如果他不怎么吃饭，然后就呃带他去山上的时候，他进食能力特别特别的厉害。自然里面吃着他自己生产出来的那只食物，然后就是我已经融入到了一个自然中的一种感觉。用柴火的余温，把新鲜稻谷烤得香而不爆。这是一年中最难得的零食——香煎爆米花自然的真味蔓延在山水之间，而人们围坐在这凉风沐雨天，一起品尝着盛夏暖阳中的灵动。一不小心，咽下了整个夏天。黄冈拥有独特的龙水梯田，只有求生欲极强的香河诺能够适应这样的环境。为了和环境抗衡，它放慢了自己的生长周期，一年收获一次。而吴成龙，他们要收割的是一块特殊的实验田，这里守护着黄冈所有的香河诺品种，保持神境不能杂哈。好。己欲立而立人，己欲达而达人，是黄冈洞寨人的大事业。今年田里面下秧的时候是六十四个品种，后来呢，有可能不适应的原因，长得好的呢，只有三十二个品种。作为科教片，一定会有知识点。黄冈是香河诺的天然种子库，经过几百年的自然进化和人工选择。三十二个香河诺品种在这里茁壮成长，它们的骨壳颜色差异极大，核芒长短各不相同，骨子本身也有大有小。糯米饭最终的糯度、香气差异，就来自于它们迥异的脾气秉性。其实我只是侗族大哥的传承人而已，啊，当时写歌的时候。我的老师会跟我说：“作为传承人，你想传承单一方面的事情，你是传承不下去的。保护种子这一块的话，就像我们的大哥一样，他是生活所有的整个生活链。如果你断了这一块，他有可能会连接不上来的。正所谓，手中有粮，心中不慌。”如此丰富的种子储备，让黄冈洞寨人能够踏实地面对外界的变化。可谓是苍廪实而知侗族大哥，一族实而不迷侗族大子。太阳落山，自然的时钟召唤人们回到了村里。汉美也带着这份沉甸甸的幸福回家了。新收的糯米挂面的河仓，又是元气满满的一年。收割完糯米，才是一年美食的起点。制作特色腌鱼，它是糯米的绝配。稻田鱼简单处理
抹一把粗盐，盐增加了鱼肉外部的渗透压，大量的血水从鱼肉中排出，把血水和糯米饭混合，更增糯米的粘度。再加上干辣椒，用它们包裹鱼身，盘它，盘它，反复盘它们，使辣和咸浸透鱼肉。糯米不但吸收了鱼的腥味还会贡献出自身的清香。最好的腌鱼，骨酥肉软，咸香热辣。富含大量蛋白质和维生素，妙言致敬，大道至简。一条鱼，一团饭，对营养、味道、饱腹的需求全部得到满足。密闭保存，经历一次长达半年的全身 SPA， 所谓青菜豆腐保平安，在洞寨，鱼儿糯米赛灵丹。洞寨人好客，家事无大小，有饭就有酒。俗话说，请客没酒，席上山珍也空有。这烧酒，也是糯米赋予了他生命。煮熟的糯米，带着三十五度的余温，加入酒曲。酒曲中的根霉菌，会把糯米中的淀粉。变成葡萄糖，酵母菌接力，把葡萄糖变成酒精，便得到了米酒。要想升华成烧酒，米酒需要承受一次严酷的历练。这村中寨楼下的公共灶台，便是他们的修炼之地。沸腾，水分子和酒精分子从底部的铁锅腾空而起，撞击到盛满冷泉水的天锅，清凉的温度让它们迅速冷静，再次汇聚。至此，米酒升华成烧酒，纯净无比。清香甘冽，这是来自东方的滴滴香味，意犹未尽。爆杆的秘密，也是他的最终使命。就是燃烧自己，浴火重生。干脆彻底的燃烧后，成灰的稻杆又有了新的使命。他要和鸭蛋们谈一场恋爱。黄冈人养鸭子的计划性极强，鸭子是稻、鱼、鸭生态系统中的重要成员。也是黄冈人特别对待的宠物，鸭。形成完全依据诺道的生长情况安排。平日鸭子们在门前溪流中嬉戏玩耍，待稻谷长大后，再由老人背上山，除草、捉虫，一年只产一次蛋。如此珍贵的鸭蛋，洞寨人自有保存它们的诀窍。无盐咸鸭蛋，初次见面，灰浆就会给鸭蛋一个长达半年的拥抱。草灰中的碱让鸭蛋有了自己咸的韵味
，蛋清变得如汁玉般洁白，又弹又润；蛋黄则绵密沙软，富含脂肪转变的油脂。两种如此不同的口感，在灵魂般的金红色油脂带领下，瞬间征服每一颗味蕾。尝到的是顺滑的丝般感受，咽下的是一年的春夏秋冬。等待，对于现代人是奢侈品。外卖晚个五分钟，都要威胁送饭人的干饭人。只有此时与现在。而在黄冈洞寨，人们非常的明白，四季不可能都如春。等待其实不难，而时间也总是不长不短。秋收结束，侗族五郎民乐队在村里新开的民宿进行排练，为丰收节做准备。今晚村子的氛围与往日不同，每个人都在熬着最狠的夜，盼望着即将开始的丰收节。默默践行着“不劳动者不得食”，名场面来了。杀牛的过程十分漫长，为了赶上中午的长桌宴，人们必须从凌晨三点开始准备。而正是因为大家都参与和目睹了食物的美味来之不易，黄冈人奉行“物尽其用”的原则。牛身上的一切都要利用好。对于吃，黄冈人独爱黄牛肉，它纤维细腻，肉质紧实。丰富的肌酐酸钠，让它散发出五味中最难以描绘的鲜味。牛肉的处理也很讲究，半切半撕的弄成小块儿，这种手法会让牛肉有更复杂的创面，在烹饪的过程中能吸收更多的味道，更多的味道就是更多的可能性。集体观念超强的黄冈洞寨人会以每家的人数来分配牛肉。体会过食材的来之不易，才能对烹制的方法深思熟虑，进而对每一道美味不离不弃。人们吃完才能体会生活如蜜。最让人期待的时刻到了。大家都在守候着这一特殊的食材。牛胃切开，令人窒息的味道扑鼻而来，臭不可尽，食之则大喜。虽然味道强烈，但这是黄冈人最爱的，也是最珍贵的食材——牛鼻。牛会把青草和山中草药一同吃下，牛的胃液增强了草药的药性。黄冈人认为，这样的牛鼻可以养护他们的肠胃。哎长桌宴也叫百家宴
以前村民们会拿着各家的拿手菜来敷衍，如今大家喜欢聚到一起，共同制作。方式变了，菜品和味道却还和从前一样，虽然方式原始，但依然薪火相传。长桌宴即将开始，汉美拿出了去年腌下的蛋。今天正是他们味道最佳的时刻。牛肉会依据不同菜品的需求，将肥瘦分开处理。纯瘦肉。拌上干、鲜辣椒的神仙操作，就是黄冈人最喜爱的生拌牛肉。少了化学药剂的锦上添花，只有香煎野趣的满谷煎加，火辣霸道，一口就上头。制作牛瘪是长桌宴的重头戏，充分压榨，多次过滤，留下绿色的汤汁。加入少量佐料，煮熟后去除杂质，这就是萃取的百草精华牛瘪。大量辣椒，肥瘦相间的牛肉，再配上牛瘪的加持，微苦的牛瘪汤汁被牛肉充分吸收。先恐后的在人们的味蕾中表达。糯米饭的香气弥漫全村，汉美穿戴上最隆重的服饰。吴妈妈拿出了新酿的烧酒。丰收的喜悦让全村人情绪高涨。稻、鱼、鸭，生态系统中的所有产物即将登场，静候人们开怀享受。长桌宴，吃的、喝的，都是人们劳作的果实。一粒粒的稻米，一杯杯的烧酒，都饱含着人们的汗水，都传承着黄冈的文化。从小都生活在这，我一直感受到了这一份力量。做什么事都不是你，只有你自己。村子里的每一个人都是你的亲人。如果你有困难，也不是你一个人，我们都会互相帮忙。一个真的干饭人，一个纯粹的干饭人，用食物打败时间，承载着过去与将来。丰收的金黄挂满村庄，稻谷的清香沁入身心。贵州黄冈侗寨人始终坚持着自己的法则，守护着自己的诺道。诺道中有他们的历史，诺道中有他们的未来。周。而复始，道法自然。少不入川，老不出蜀，其实不一定指的是成都。四川广安，被嘉陵江和渠江拥抱的城市。
，高楼背后有古镇，霓虹灯下挑扁担。广安是双面的，现代与传统在这里相安无事。食物火热、强烈，但也细腻、温和。在这里，码头文化兴盛一时。依托于码头的市集纷纷兴起，时过境迁，江湖如今只在食物中传承，而大佬却依然活跃在一线。说不出数，就不出数，干饭人信条就是这么朴实无华。刘光记，人送外号“刘皮蛋”，名字就是招牌。年少时，他从父亲那里传承了包皮蛋这门手艺，一干就是五十年。皮蛋是南方的叫法，在北方叫松花蛋。对于包皮蛋，老刘有自己的规矩，首先。原料必须亲自挑选。其次，每周一二三必赶三场大集，风雨无阻。最后，天不亮出发，天刚亮就位。幸亏他不是在网上做直播带货，否则买货的干饭人可能才睡下，亦或者还没醒。老江湖们都习惯早起。二十年前，老秦在盐口古镇开了这家豆花饭馆。豆花饭是这里的招牌，也是这里的唯一。二十年来，老秦日复一日的天不亮就开始做豆花，先把泡了一夜的豆子打磨成豆浆，大火煮开后，用绿布过滤豆渣。老秦豆花独有的柔顺丝滑的口感，就来自于细密的绿布与多次过滤。过滤后的豆浆放入锅中，加入胆水，也就是通常说的卤水，一锅豆花便会慢慢成型了。胆水加入的总量和分次加入的手法，是豆花成型的决定因素。老秦二十年来的经验，让他能够制作出又多又匀的豆花。往日的盐口是码头重镇，那时的码头工人需要早餐顶饱，热量高。早晨吃米饭的传统便延续至今。蘸料的鲜辣，包裹着豆花的清香，一口吞下，嫩滑的豆花一点点消融，满口留香，再配上一口稻香味十足的米饭，仿佛能听到以前码头的喧嚣。一两碗都要冷的啦，这是一碗豆花，加一碗饭走都是嘛，那都是加一块钱的是，两个那两个小碗碗的汤，两个小碗油炸。这二十年不变的味道，把新客人都吃成了老客人。有的人即使搬走了，也会开车回来，专门吃一碗豆花饭。老秦坚信，只要味道不变，人们便会一直回来。干饭人心中的江湖，其实一直在。必须要自家亲手做才做得出来。一喊人做，有些东西。做起达不到标准口感，达不到标准，没得那么好吃。以后干多久这个不知道，做到哪一天算哪一天。一个豆腐能做出这么多花样，是厚重历史的必然，也是当代传承的结果。就是要用味道
，打败时间，为不断变化中的时代注入灵魂。同样是早餐，同样使用大米，临水线有着不一样的呈现。不同于武圣，临水没有码头，这里的人们似乎对早餐没有那么强硬的需求，他们要的是丰富的味道、口感、营养。哎，要加馒头哈，全部都要点这个就可以。来，我来。冯大姐。十几年前开了这家油茶店，煮两小时以上的软糯米糊，生拌的鸡蛋，提味的小菜，新油炸出的酥脆馓子。这简单的组合便是临水人最爱的早餐。嗯只有小火慢慢熬出的米糊，才会在表面形成米油，这也是油茶名称的来源。米油是一层细腻、粘稠、形如膏油的物质，它含有丰富的蛋白质、维生素，以及被称为美容营养素的外骨维素。长期食用米油，可以补精益气，增强体力。生与熟，软与硬的极致口感，是冯大姐油茶受欢迎的原因。然而，冯大姐成功的真正原因，是坚持，对于自己认定的味道，十几年不变的坚持。冯大姐当初为了生计开了这家店，十几年的经营，却把这一碗油茶熬成了人们生活中的讲究。那醇香厚重的米油，是岁月留给食客们的浓稠鲜香。如今，冯大姐把对味道的坚持和讲究，都传给了儿子。我们这有些顾客吃了三代人了，这个店要一直开下去。都那都是我儿子做，我们那些都帮他帮他做了，现在。肯定是拎不动了，都不做了。我是个人，我的店嘛，不帮别个哟。退而不休，他还是干着这些年一直干的事儿，将来的事情留给儿子去操心了。哎、<笑>大安市集，老刘严阵以待。这姿态是用来迎接竞争者的。其实，他才是竞争者。一年前，他才来到这里，还是新人。看着人渐渐多起来，让他觉得很踏实。这就是最淳朴的对于流量的认知吧。别安逸啊，安逸，那表表示没带来耶，潘茶石油。没有熟客，同行都开张了，老刘有些失落，像极了渴望头部流量，却没被安排上的卖货主播。老刘决定先回家吃饭，因为下午还有更重要的事情要做。老板，我回来了。你今天干场生意好不好啊？可以，可以今天还可以。对老伴儿，老刘向来是报喜不报忧。儿女们都在城里生活，他和老伴儿还是习惯住在乡下，喂喂鸡鸭，鸭
，吃点自己种的菜，简单的滋味，他不愿去改变。家家可人吃，好一吃，好人一吃，都吃噻。简单吃了午饭，老刘又出发了。天气转凉，老刘要多准备一些原料。石灰是老刘的重要原料，整个县城只剩下这一家还能买到石灰。石灰对蛋白质形成凝胶、变性起着关键的作用。石灰的配比决定着皮蛋的成型。老刘对原料的配比要求十分严格，看着都一样的石灰，他手上一颠，便能通过大小与重量判断出好坏。挑石灰，你手可胎，如果没烧过，还是是夹心，那个拿心重，好你就发不散，发不散你那个比例就不对呀，你所包出的蛋就不行。一块块仔细掂量，关于品质，老刘绝不允许鱼龙混杂。但也缺少不了斤斤计较。哎呀，老子讲个小的嘛，你打坨坨儿嘛，你怕哪儿吃了亏嘛？那个肉，好了，不是那儿捆不到，捆起来爆。土灶的柴灰也是老刘的必需品。住在村里的人越来越少，还在烧柴的就更少了。以前家家户户都有的柴灰，如今倒成了稀罕东西。我看你那几个菜啊，都在那个啊，可以哦。哎，哎，大安、石神、苏七，哎，苏神那个是可以的，还是可以的。好多还是比较轻巧啊。啊，老刘每次收不到多少。就只好增加收灰的频率。为了表示谢意，老刘会定期为村民们免费包蛋。包蛋随时包就行了，没有问题。李记提到：“来而不往，非礼也。”这样的传统，很多城里人只记得后三个字了，却忘了常来常往。李子龙是老刘的同乡，十几年来，他带领着一个小队伍，承办周边村镇上的坝坝席。坝坝席是四川东北部地区特有的宴席形式，无论红白喜事。人们都会摆爸爸席招待亲朋。来了来了来了来了！村镇里盖新房时，会在房前平整出一块地，叫做地坝。爸爸席就是在地坝上摆的席。李子龙做爸爸席，从来是一个人掌勺所有的菜。只要他一开始，经常会让助手们赶不上他的节奏。还有烧鸡块，不烧鸡，烧火锅上台上台。肘子、酥肉、扣肉、蹄膀、红烧肉、夹沙肉、八宝蛋，都是传统爸爸席不能缺少的主打菜。菜单依据主家需求定制，一桌少则十二道菜，多则二十几道菜。一次地道的爸爸席，做上百盘菜是很常见的。扣肉是李子龙的拿手好戏。
，收获无数乡亲的味蕾。这道菜曾有着多次变化，以前条件不好的时候，人们用豆腐替代肉，后来有钱了，豆腐变成了大块的肉。如今，人们讲究健康，肉也变成了小三角形。可无论是否有肉。肉的大小怎么变？李子龙一直保持着这道菜咸鲜的香味。柳诗云：“宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。”用最旺的火，配最美的诗，烧最香情的菜，请最幸运的人。在乡下，人们的口味还是以咸鲜为主，而二十公里外的广安市区早已被辣椒占领。城市里的一切都更加直接、刺激，细腻丰富的味道只在乡野留存。重整士气，老刘奔赴苏西大集。这里是老刘的主场，熟客很多。老刘带上了老伴来帮忙。这就是老刘的手艺，剥皮蛋、盐皮蛋。是广安人喜欢的老传统。江水里游一圈，灰山上打个滚蛋就包好了。盐皮蛋兼具盐蛋和皮蛋的优点，皮蛋琥珀般轻盈的蛋清下，包裹着盐蛋沙酥香糯的蛋黄。盐皮蛋。蛋白质的氨基酸比例很适合人体吸收，利用率高达百分之九十八以上。蛋黄中丰富的卵磷脂、蛋黄素对大脑很有益处。让老刘叱咤风云五十年的秘诀，都在这灰浆的调配上。石灰、碱、盐。水、香料比例稍有变化，就会影响蛋的口味儿。包一个蛋挣两毛钱，老刘已经七八年没涨过价了。江湖人讲究，八九年的时候啊，也就只有五厘钱一个，二零一几年就开始涨成两九钱一个，到现在。一箱一个月的教师，公务员吃三十块钱一个月，我一天包个四五块钱。原材料没涨价，我们就不涨价。少了了两块钱，三十一个大。哎、嗯，哎，那今天鸭蛋还多，你没得鸭子啊？那那把鸭蛋还一颗，那把鸭蛋还一颗，也还多。围绕着老刘，有一整套的产业链：卖蛋、收蛋、包蛋，老熟人间互相帮衬。喊几个来买蛋噻？要的。买个包，他一天有包，可以包你噻。对的，我到有人买，我就还见到你们人来。鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋，老刘能够包一切蛋。只要按照老刘嘱咐的时间去耐心等待，他们的美味一样鲜美。前几年，国外有个什么机构评选全球最难吃十大食物，皮蛋竟然榜上有名。老刘要是听到，一定说他们那是扯淡，味儿不对，是因为包完了浆没有正确滚蛋。
今天生意不错，老伴儿奖励了老刘一碗面条。与苏西大吉有些不同，石笋大吉以家禽交易为主。城里人已经很难看到这样的活物了，这也是老刘要赶的第三场大吉。在石笋、包蛋作为家禽交易的下游产业，生意很好。老刘不在乎挣多少钱，但他是个精打细算的人。一番盘算后，他一百块一个月租了个门面房，这样可以放下更多原料，还能让老主顾们更容易找到他。老刘，好点，好点，好点，别别别，好久不见。这位是老刘的 VIP。认识几十年了，老刘一开门，他一定会出现。有为啥不要钱？啊，我对，有四个，包蛋的老四个，哎，全大家都包。确实是多元的了嘛。看老刘包皮蛋是一种享受，浆水、柴灰包裹的厚度、均匀度，决定了皮蛋的味道、口感。老刘仅凭双手的细微动作，掌握着每一颗皮蛋的命运。不赶场的日子，老刘也不让自己闲着，他还可以赶上轮渡的时间，去熟悉的村镇走一走。镇上的老熟人们还是习惯吃他包的蛋。他那儿那个路打不打水一路那些的？没打水一路。他说一个人在这儿了，没人打哟。哎，现在原来那个人都很少了，看就高了。现在一个人的人都没看到了。那个时候肯定一米多还小了，对喽。以前广安路少，人们出行主要靠码头的轮渡，所以很多村镇都依码头而建。如今，路桥建设发达，出行便利，码头早已消失在人们的视野中。嗯、江边的古镇，曾因码头的存在而兴盛一时。如今几乎已无人坐船，只有零星几户人家还住在这里。可老刘还是喜欢走在这石阶上的感觉，这里有他当年辉煌的记忆。有没有人喊住他包几个蛋，倒是没那么重要。好的，好的，好的，好的，好的，好的。好的好的你在刘家坝做吧。哎，刘家坝，刘家坝，刘家坝。他在刘家坝包了多少人的蛋了？哦，包了几代人的蛋了？哦，是。老包皮蛋，包得好哦。嗯。腰子起头来包哎。哦。我想人少噶些了哈。哦，现在是没得几个人了嘛。<笑>以前的街上好闹热噻，走的走了，到那里那里，到城市去了，哦，到城市了，还在的，在老街坐椅啊，搬到村里去坐啊，哎呦，那么现在搬不动了，哈哈哈哈哈，那个小孩在读书，哦，我把那个读书读出来看一个往哪里搬嘛，哦，一来后人他也可能也怕不。看他酒，这也怕不得学医那个了。可能现在不会了，现在有个活做医疗。哦。对于私人来说，就没得好大个用。哎，酒他都要从学校出来，就是就是行医的，是不是啊？哦，他的现在我们那个都喊失传了。哦，是的，只要失传了。现代人以为有了互联网就连接天下了
，但看着屏幕里的热闹，却闻不见、尝不到这乡野的味道。好多钱，手工费？四十八个。哎，四十八个。一个两吧。哎，可以可以，我们这哎，随时赶场，随时见面。哦，好的，好，好，好。人情味以及那些传统的老手艺。都被淹没在了并没有什么意义的热搜中。李子龙快七十岁了，但他还是习惯亲自掌勺。上一代盘菜，从备菜。到烹制，他的主战场就在这毫无隔热的土灶台旁。为了让人们能够不断的大快朵颐，整整五个小时里，他只能在两道菜之间喘上几口气。把气喘匀了，李子龙依然能够大力的翻炒。只要还能拿起大炒铲，他就会一直坚持下去。村里终于修了新路，新开的民宿为了丰富菜单，请老刘去包一些蛋。皮蛋包的那么好啊！你为啥子不做个品牌呀？旅游型旅游对不对？那是皮蛋就叫牛皮蛋。可以说一个教一个徒弟，要把你手艺传下去噻。哎，可以啊，就起个牛皮蛋噻。听了人们给自己出的主意，老刘点头应和着，心里想的却是：如今改变的东西太多，自己就别变了吧。将来不包皮蛋了，生活会是什么样子？老刘没想过，毕竟那是很久以后的事儿。现在还有人喜欢吃自己包的蛋，老刘就很满足。城市越来越大，生活越来越快。也许有一天。人们不再有耐心等待十五天后的盐皮蛋，没时间专程去吃一碗豆花饭，对于细腻的味道也失去了分辨的能力。少不入川，老不出蜀，老江湖们依旧守护着自己的一山一水、一家小店。只要他们在，传统的味道就在。对于将来。老江湖们都不太关心，每天都能看到食客们开心的吃着，他们就心满意足了。其实这是干饭人的福气，也是运气。一笔写不出两个江湖，一字当头，是一心一意，是重情重义，是意味悠长，是作为旁白君的我，用谐音梗无力却真实的。一声叹息。炸水位于秦岭南部，古为京畿长安的重要门户。多山地，少平川，素有“秦楚咽喉”之称。自古以来，就是以杂粮杂食为主。足以山间野菜为珍。面皮、米皮、洋芋糍粑，南方北方的传统，到了靠山吃山的榨水，都会变得山气十足。这山中有了人，就成了仙字。可榨水人似乎对仙不感冒，只对山货情有独钟。
这份执念全部体现在了炸水十三花这道大戏上。王安里，陕西炸水县营盘镇朱家湾村村民。家中曾世代以采药为生。今天，他特意叫上小儿子一同进山。此行任务繁重，全为了咱们刚才提到的这个叫十三花的独特宴席。炸水十三花，用的都是秦岭山中的土特产。十三道菜一桌席，听上去很丰富了。然而这只是开始，初次吃席一定要掌握好节奏，因为菜品会不断更换。但席面上始终保持十三道菜，满席四十三道菜。正所谓十三十三，按部就班，四十有三。靠山吃山，能坚持到最后，才配得上“干饭人”的称号。手拿菜刀风风火火的这位是王安里的老婆蔡定荣，他是村里手艺最好的乡厨，做十三花的一把好手。乡厨和采药人的组合。势必碰撞出与众不同的产物，那就是药膳十三花。据传，药膳十三花为药王孙思邈创制。为了治疗当时的小儿痢疾，孙思邈把秦岭山中的草药和当地食材一同烹制，使得药界实力。食助药威，而这药膳的配方流传至今。据说王安李家后面的牛背梁，就是当年孙思邈寻找草药的地方。这里日照充足，有着秦岭最原始的风貌。你看那山铁柱开满的菊花。刚一进山，便要经过这个悬崖。王安里每次都会在此停留一会儿。师弟，你看这一大块，这这这，在峭壁之上生长着一种倔强的植物——石米，又名小石枣子，个头虽小，却有着一股倔劲儿。舒服的地方不待，偏要长在悬崖峭壁上，也许。这就是他对于采药人的考验。王安里和这株石米是老相识，倒要看看你是悬崖峭壁扎的稳，还是手握竹竿的老哥稳。我、哦。石米纷纷掉落悬崖，有点宁为玉碎不为瓦全的意思。看到这根这这不高，这还不好拿，这不好拿。老王不甘心，毕竟有了它，才可以做出心中更完美的十三花。老王决定用绝招了。那身子够不够稳？反正能背的绑这块，绑那个树了也不行。那水新品的。要都看着样子，也倒不要紧了，看着，这倒出来是吧？递上来。十米，距离他所在的位置有二十米的距离。他用一条鸭蛋粗细的绳子，简单的把自己绑好后，沿着峭壁直接空降。我这个摊不要给蹬住啊
。要知道，一个执着的干饭人，为了完美的一餐，是什么事儿都干得出来的。完了，是是不是完了？我干不干放？干，我放啊、哦，你放。你你小心，小心。直接哈，其实他的底下那个挨台的啥啥，这回你再再上上。上次用这种方法采药，还是在二十多岁的时候。如今老王已经快六十岁了，过不去，崖壁几乎是垂直的，并且没什么借力的地方。下面都是乱石，稍有不慎就会有生命危险。啊，快起来拉住啊！等一下，等一下。嗯，来，来，过来，马上，咱俩这个车子就让出来。啊，哎呀，他一块十八五。就这里啊！哎，送送了送了送了！好，这回你上，要不稳住啊！你咋你咋你咋拉一下？看，你这样没这样子，那拉住我就我就干巴了。放快，一会儿我没劲了。这，哎，就是这，对对对，就这个。我、哦，这是十米，这个。这个是十米啊。啊，这是嫩的，嫩的它漏大，这老的这就小，毛线还花着，扒着这，哎呀。<笑>这十米究竟是哪路神仙？其实，十米具有润肺止咳、舒筋活血的功效，它和健脾胃、补虚损的猪肚是最佳拍档。只需清汤一煮，就能发挥它们的最大功效，是秋季进补的绝品。山里就像个中药铺，各种草药都在各自的地盘茁壮成长着，等待着懂它们的人到来。看，这就是三黄吧？嗯，这主要是现在让这是看看这小眼睛。别看啊，里头黄块的，现在是名贵药。吃货虽难能可贵，但识货才能心领神会。王安礼从父亲那里继承了辨别各种珍贵草药的慧眼。这是真正的小叶活生物，这好。野生的。咋了？啥都别了，别了。有的把叫营养好了，这东西吧，要么叫抚养好。叫过来。还有儿子呢，哎，这个说就有嘛，这该打的谁的？这这个陈大哥说的好吃，这儿子好吃啊。榨木耳，它生长在榨水特有的榨木上，而榨水地名也因此地盛产榨木而得来。说这这就是好东西，这好。嗯、老王的料理清单里有一味珍贵的草药——天麻。古人说：“天麻，天麻，天生之麻，神仙播种，凡人采挖。”冬麻在地表上只剩一些枯死根茎，要发现这地下的神奇宝物却不容易。这一天干些嘛活子？我找到了。对啊。啊，活子没？啊。
，哎，有一个大的。哎呀，好大呀！哎，野生天麻是非常名贵的神药，气味辛辣，却性格温和，不但可以抗风湿，还可以帮人们平息肝火。新鲜的野生天麻，配上自家种的胡萝卜、土豆、野板栗，还有大猪蹄子，上锅蒸上三小时，各种维生素和天麻中的天麻多糖以及大量胶原蛋白全部释放出来，不但能提高你的记忆力，易于工作，还能抚平你工作后产生的皱纹，简直是大工人的无上圣品。就在这边，这这小麻米们，哦，这这是天麻啊，这天麻籽儿，天麻籽儿，这都明年就长大了嘛。年轻时，草药值钱，山里采药人很多，王安里总能采到最多的药。如今几乎没人进山采药了，可王安里还在坚持着。他认为，在自然中野蛮生长出来的草药。才是性子最强，药效最好。不过，庞白军认为，食补虽然疗效不错，但老王这群山峻岭的穿梭运动才是健康的秘诀所在。干饭人的世界，哪里有容易二字？向来轻车熟路的老司机，却在寻身之路上翻了车。始终没能发现党参的踪影。这这个两个，我记得我看见过，又泡汤了。老王马上调整策略，先饱餐一顿，能量满了再接着寻找。不管了，我也是上去那边呢。这秘制的辣椒酱是父子俩的最爱，由王妈妈亲手制作。青椒、红椒，锅盔一家，一口下去，这亲妈做的，就是比干妈做的更抓父子俩的胃。实乃进山采药之特供良品。啥是？那块是是不是？有没有？打猎了，做了搞得哈了，哈了还一万啊，就是差那盘上一个野猪，大小好的，我没怕哈了的，是冷，故意跟那个茄子了，他两个就走了草地，出去都是跑哈了，跑到了上来这里啊，嗯，过叶子来，看那靠到树上，那板子走了，一抢过来野猪打的，抢的，我没事走了，宝贝一万的也没等，你看好哈的，啊，跑。我也是发发的，剩下的二十万当成了，然后把两两两个人把那一大袋子，一个当成一斤八两，我都晓得是几斤。原来到处都有，现在没了。全到处都是了，你现在他娃人也多，野猪也吃，就是把当成一般的时候，娃大的留小的嘛，小的就不娃留着，长大吃娃嘛。那走药山的东西好多都。不好找了嘛，我先找准的，你找吧。都是，那是七里负责任，哎呀，七里负责任还行。我们就上那青林梁上去嘛，挖一点党参回来，把它洗净以后放到笼里，先一蒸，蒸熟了之后切成片切成片要晒到五六成干，之后用蜂蜜炒制嘛，炒制以后这放在外面要再晒。要治三遍以后是最好的，所以你看我娃他们身体都比较好，还上山他腿壮，因为这老辈子他们都是那么跟我们传下来的。明天是女儿三十六岁生日，做父亲的一定要让她吃上党参，看似简单的家常菜，却是父母能给孩子们最好的味道。
，孩子们都组建了各自的小家庭，平时很少回来。一家人好不容易聚齐，老王和老伴儿都想办得隆重点。第一次做十三分。就是他们没人去睡的时候，在屋里起了一帮子人给他们做十三分。桌子上要放十三个菜嘛，四个凉菜，四个荤菜，四个干果菜，中间一个大拼盘这就十三个嘛。下面就是上那个大碗嘛，大碗跟小碗，小碗跟盘子，盘子跟跟干果盆一个跟一个。第一个是鸡子，第二个是蹄子，第三个是豆子，第四个是豆子。它是四个大碗菜，盘子第一个小勺嘛，第二个大勺嘛，第三个凉盘啊，凉盘就是凉盘嘛，啊，第四个是一个甜盘子，这里这个甜米嘛。我们这甜盘子最后一个没吃完了嘛。十三块吃吃完，它有两个甜的，两个寒的。王妈妈耐心的讲解着，孩子们努力的记录着，只有小孙女完全没在听。在他眼中，只有能吃的、该吃的和好吃的。一次地道的十三花宴席，要准备四十三道菜，别说菜了，四十三个盘子摆一起都让人眼花。忙碌半天，把蒸碗上屉蒸起来，这才准备了三分之一的食材。哎，这哪个酱池子？这也是跟着这看着。也是这洗澡了的吗？啊，也是跟着洗澡了的嘛。这估计是这个一天，反正不超过三天，最迟七二个。野猪、熊等凶猛的家伙，如今依然活跃在这片林子中。作为曾经的猎人，王安里很了解他们的行踪。一路上，他看似悠闲，其实一直在观察。细微的痕迹在王安里眼中，就像写着“熊出没”的警示牌一样明显。一旦发现这些痕迹，他会立刻切换到警戒模式。当然，更多时候，猛兽们还是比较拘谨的。毕竟，谁最后吃了谁，确实不好说。哎，当时。啊，看看这个，这个这，这一块，这个当山色，就是吧，这一个小的。在最高的山坡上，父子俩终于找到了挡身。是，再打一个，这是这个。野生党参有着不规则的褶皱，在根头部有很多凸起的茎痕及牙痕，俗称“狮子盘头”。这是分辨野生党参的重要标志。功效与人参相似，是可甜可易达滋补佳品。在城里的高级商场里，好几位数的价格是得到它的代价。而在这大山之中，代价就是耐心和对他的渴望程度，这也是干饭人的精诚所至，金石为开。党参和鸡肉是绝配，经过几小时的清炖后，肉嫩汤鲜，富含大量蛋白质、维生素、钙、磷、铜、铁、锌的党参炖鸡，可以活血补气，提高免疫力。为了给我女儿过个生日，因为我女儿这么远，呃，能能在那忙着时间回来。为了我的儿女，我心甘情愿去冒险
，我心里舒服，高兴，去采回来给娃做个药药膳，吃的我我心里的踏实嘛，这是也是一种心意。哎，这个碗没得好的，哎，这干的，上上去溜达溜达，不啊溜达，进来，进他长，他憋住了，哎呦我的，小孩子，这今天肯定要，他得要有所思考。曾经，党参给采药人们带来过财富。如今，他依然生长在大山深处，却少人问津。只有王安里偶尔来采一些。即便如此，王安里仍然坚守着“绿水青山就是金山银山”的理念。你就比方说，你看那个大的，你不大的一打，这还有小的，就再不能打。两个或者三个，打一个就行了。人不可贪心，他一直这个大山里面养用嘛，这生生不息的人也好，动物也好。他就很正常的循环了。每次采药，他不会赶尽挖掘，而是留一些让他们继续生长。这就是采药人和大山的交流方式。其他菜品全部切好。备好，天已经黑了，女儿的生日宴正式开始了。第一轮，先简单来点凉菜，四荤四素四干果，加一道水果盘，十三道凉菜按照四面八方四个拐弯，一个中央的传统形式全部上桌。十三在中国传统文化中是吉祥高贵的数字。炸水十三花的讲究在于桌面上会一直保持十三道菜。只有中间的菜会不断更换。孤儿结婚的时候不是走的就十三花吗？啊，那孤儿出嫁的时候，你想我出嫁是是十三花。那得多少年了呗？呀，这最起码二十多年了嘛。哪怕是妈妈走的最后一个十三花，我记得清清楚楚。嗯，那是这种的。那可能是没火怎么吃过了吧？十三花，你他妈不会带起，在干啥？嗯。第二轮，重量级选手。正式登场，鸡蹄肚肘是药膳十三花的精髓所在。党参炖的鸡，啊，党参鸡，对。党参炖鸡，肉烂汤浓，参香四溢。香香，你多吃一点啊。没让人多喝点汤啊。这个把那个天麻炖猪蹄天麻猪蹄富含胶原，静心养神。哎，看这这这就是个天麻，天麻，这个这个这个，没有糟蹋。十米猪肚，脆爽无比，意气活血。栗子猪肘，纯肉的诱惑，遇到栗子的清香。有毛栗不嘞？有。我吃毛栗，吃这个毛栗。这四大碗全部采用蒸或煮的方式，目的是让草药们充分释放出自己的精华。这一个蛋送给你，喝汤喝汤，谁要汤？谁要汤？然而，这四员猛将不能接连登场，在他们中间穿插池子碗，清一下口，涮一下勺子，先把勺子洗一下。嗯、初尝十三花，喝了涮勺子的清汤是常有的事儿，一种讲究和一个梗之间。隔了一把勺子。哎呀，一个一点了。加加油，再你看，你以后这做这张戏就知道了。你看，千万不能在这个里面舀的火，这个是洗勺子的，一涮这个在里面。吃饭放上了，放这调上就这。啊，一涮放在这儿。这放着啊。下次吃别的菜的话就这就是规矩，知道吧？一洗再放，不喝了。以前不知道的，闹笑话，叫人笑。再来点大炒小炒的糕点衬盘，也算是让人们有个喘息的时间。
这就是生活充满节奏感的淳朴体现。菜已经吃了三个小时，酒也喝得差不多了，但席还没完，第三轮该干饭了。酒到吃饭的菜上桌，一次正宗药膳十三花才算圆满。再吃完一碗饭才是战士。如此看来，干饭人其实掌握的不是吃的技巧，而是在该饿的时候随时饿的技巧。恰到好处的饥饿才是王道。十三花宴席的摆盘、上菜顺序是有固定秩序，但菜品则根据时令来选择当季最新鲜的食材和草药。老王和老伴儿这对完美 CP 带来的宴席，不光在色香味、异形养上有着自己的追求，还饱含着对孩子们的爱。别个我不敢说，在我们家里面应该是失传不了。这一个是孝道，二一个也是一种传承嘛。长辈不给晚辈传承，将来以后烂了规矩。干杯啊！好，干杯！看看高兴啊！谢谢。宴席结束，孩子们明天又要离开了。王安里把平日积攒下来的野木耳全给了孩子们。他希望孩子们无论在哪儿都能吃到家里的味道。生活归于平静，帮老伴收拾完客房，王安里又进山了，采一些草药，顺便寻一段栅木，回家填上包子。几个月后，新鲜的木耳又可以重新摆上餐桌，变成父母给子女爱的味道。其实，父母的爱就像这重重山峦，几千年来默默地照顾了一代又一代的靠山生活的寻常百姓，也像这药与善的互相成就一样，大山不断地产出草药，采药人就永远不会消失。或许走出大山，发展是必然的过程，但不论走得多远，爱化作味道，让人和山组成的仙气，变成人间的烟火，呼唤着远走他乡的孩子，常回家看看。绿水青山常在，家常在。战士双脚走天下。四渡赤水出奇兵，这里是贵州习水曾经出奇兵的地方。这里的一切都比较火爆，无论是颜色还是味道。在环抱着习水的群山之中，还藏匿着一个神秘的村落。田坝，大山隔绝了外面的喧嚣，把这世外的仙境留给田坝人独享。村里即将举办一场传统的苗族婚礼，这里还是行的老规矩，各家村民纷纷搀着老的，抱着小的，出人出力来帮忙。婚姻大事，独乐乐还真没众乐乐那么有参与感。临时上任的总管事，细致地安排着大家的工作。呃，包上卫生，重新滚。婚礼的任务繁重
，即使是新娘，也要参与到劳动当中。她被安排的任务倒也轻松、吉祥。生活，对美好生活的向往，都在劳动中体现。在村里，人们分工协作，婚礼的菜品很讲究，大量的菜需要提前制作。新娘的表哥向小林也专程从外面赶回来参加这场婚礼，他也被安排了一个重要任务。平凡的外表掩饰不住他们的美味。麻杨是田坝独有的品种，活泼好动，绝不是沉默的羔羊。山中生，山中长，喝山泉水，食嫩草药，身强体健，矫健有力。一切都是自然所能给予的最好。田坝人几乎家家都养麻羊。在重要的日子，吃麻羊肉是这里的传统。所有人都在期待着这难得一见的时刻，而不是这一刻，而是这一刻。田坝人制作麻羊的一大特色是带皮，所以田坝人吹不吹牛不知道，但肯定会吹羊。人膨胀不好，但羊膨胀却更方便去除羊毛，得到完美的羊皮。带皮制作的红汤麻羊是田坝人最热衷的羊肉吃法。麻羊在整个习水县都常年盘踞销量榜首。我们洗水就是前面麻羊的基地，它的这个皮要麻一点，然后这个肉的话都肥瘦相间的。我们这个店都开了七十多年了，从我祖辈就开始，就看着我爸整，看着我哥弄，我我也就弄，然后慢慢的我就跟我哥学。麻羊的羊皮富含氨基酸和胶原蛋白，健脾祛湿。城里人说。猪在风口都可以被吹起来，但村里应该还没有风口。这羊肉，可也不是只靠吹而得来的。这也不是一朝一夕的，也不是吹捧来的，这要有真功夫。煮熟的羊肉，经过热辣红汤的炒制，变得口感弹牙。一口下去，汤汁带领着羊肉的鲜香，侵占全部味蕾，瞬间制霸脑中所有对于羊肉的认知。在洗水，红汤麻羊有一个绝佳搭档，那就是豆皮。确切的说，是薄如蝉翼、豆香无比的雄玉豆皮。
也没问呢哈。哎，想你来啦。哎，这干锅的吃，箱子里面压起出来了，新鲜的很。啊，看起来真的看成色很不错嘛哈。<笑>我们家的这个豆腐皮啊，采用最传统的煮浆方式哎，炸和浆一起煮出来，浆味更浓。雄玉豆皮的两位灵魂人物是婆婆和儿媳。婆婆年轻时从自己的婆婆那里学到了制作豆皮的手艺，如今又传给自己的儿媳。几十年味道不变的豆皮，是三代人的默契。要制作出饱可透光的豆皮，关键在于浓度。用取自山中的泉水，调配出浓稠程度介于豆浆与豆花之间的水豆花，才能压制出又薄又细的雄玉豆皮。我们这种话，你可以拿到厨里面，它闻到去就一股很浓的那种豆香味。人家说了，口吃牛香，我们家这个豆腐皮就能做到豆香。有一些食物，南北食客间对于甜与咸的争论从没停止过。然而在洗水，却有一种食物完美的解决了这个问题。来一份烧汤圆啦！要得。那就是勺汤圆。这是一道非常自相矛盾的小吃，圆润的小身体，承载着两种天生对立的味道。勺汤圆的外皮由洗水人爱吃的红勺制成，自带甜味儿，弹而不粘。里面的馅儿则是咸口的猪肉丸，同样 Q 弹，一口下去，甜与咸同时释放。在咀嚼中抢夺着各自的地盘，而此时的人们早已被这又甜又鲜的味道和诱惑力极强的弹软口感所征服，只能一颗接一颗的吃下去。对于小林来说，这是从儿时开始就没有变的味道，品尝着几十年不曾改变的味道。向小林感触颇多。现在年轻人基本上呢，出去了家里面都是老年人，那个时候一个月的话有七千多。用我们苗族来说的话，就是我们不管走多远，都不能忘掉自己的根本。他打算这次回到家乡以后，就不再出去打工了。自己的文化还是要自己传承下去嘛。从我爷爷他们传到我,我父亲他们，我不能把这些文化在我自己手里面就搞丢了。田坝苗族的婚礼上，必须要有一道蜂蜜扣肉。这道蜂蜜扣肉必须要用山中的野蜂蜜来制作。小林早就答应了表妹，要为她采到最好的野蜂蜜。保险起见，小林叫上了两位叔叔，他们更熟悉这座山，对于今天进山要做的事情也更加在行。连日的雨水，石头变得十分湿滑，只会给小林的采蜜之旅带来更多的困难。虽然从小就在这座大山中玩耍，但小林他们还是不敢掉以轻心，稳住下盘，挥舞镰刀，没有路就创造路。毕竟山中本没有路，走的人多了也就成了路。应该有吧？放在野外的蜂箱能产出更好的蜜，然而人和蜜蜂形成的这种双向选择，也带来了极强的随机性。哦这个没有了，这个跑掉了，空的。蜜蜂的心思，你别猜，谁都不知道它来不来。这几个都没有啊，雨水太多就不好吧。我们去对面看一下。但田坝人还是选择世代传承这种与自然交流的方式。
毕竟，强扭的瓜不甜，强取的蜜容易腻。今年雨水太多，对蜜蜂筑巢产蜜有影响。先到的这组蜂箱没有蜜，它们只能继续向山的最深处进发，那里还有最后的希望。蜂箱放在山的任何位置都可以，然而小林一定要把自己的蜂箱放到最深、最险的地方。他认为，那样的地方才会产出最甜的蜜。小林的执念加上蜜蜂的韧性，真为他们今天的任务捏了把汗。这个又没有了，没有。这两个呀，应该也是没有蜜的。三人来到小林自己的蜂箱前，不用撬开蜂箱，四周飞舞的蜜蜂就已经说明了一切。圈一下吧，先把那个烟拿来。小林之前在外打工，蜂箱都由叔叔照顾，如何驱赶蜜蜂，他完全是个小白。再多的草，再浓的烟，也无法让他轻松地赶走野蜜蜂。好的，好下海，准备出师。而叔叔在这件事上绝对是剑客级别的，不用烟熏，一系列的微操过后，蜂蜜到手。形容“甜蜜”二字，只有刚从蜂巢中流出来的百花野蜂蜜才有发言权。贪婪的来上一口，让蜜汁充满口腔，仿佛能感受到蜜蜂在百花深处第一次采蜜的喜悦。然后，自己的心跳也会被这甜蜜激发。感动的扑通扑通，一塌糊涂。这应该就是 Sugar Rush， 直接翻译过来是“射糖兴奋”。这么快乐的感觉，要有节制。于是，为了能够长久的感受这心跳，每次采蜜不能竭泽而渔，要留一些给蜜蜂。只有蜜蜂。对蜂巢不离不弃，人们未来采蜜才能称心如意。有了新鲜的蜂蜜，正是吃烤糍粑的最佳时机。新鲜的竹子被叔叔改了个刀，就可以同时烤四块糍粑。劳动所带来的智慧就是这么朴实无华，简单直给。当糍粑被烤到十分想离开叉子的时候，就是大快朵颐的时候了。有了三位回来也有回来，香不香？不香才怪。但别忘了，一定要抹上新鲜的蜂蜜。我表示上赞。糯米的香，遇到蜂蜜的甜，粘稠包裹着软糯。啊，那这香不香？是一个味道。两个菜好吃。是一年中最豪华的十全大补餐。蜂蜜有些珍贵，大家不敢贪吃，浅尝辄止。更多的甜蜜要留给新婚的表妹野蜂蜜十分纯净，无需过多处理。捣碎蜂巢，一遍遍过滤，只为了不浪费每一滴蜜。
深山中的野蜜蜂十分博爱，会在上百种花里努力，其中有不少是草药的花儿。这不但让蜂蜜口感丰富，还让它具有了配得上它稀有度的药用价值。百花让野蜂蜜变得更为复杂，而这复杂却创造了纯粹的、属于生活的甜蜜。一早，小林送来了新鲜的蜂蜜，嫂子早已做好了准备。蜂蜜扣肉的制作正式开始。蜂蜜扣肉是苗族婚礼中必须要有的菜，美味的扣肉招待亲朋，甜蜜的寓意留给新人。野蜂蜜起到了美颜的作用，抹上它的肉皮，过油一炸，变得透亮焦红，从内到外散发着好看又好吃的自信。经过煮、炸、蒸三次历练后，彻底改头换面，变得清新可人。婚礼上的人越来越多，能帮忙的继续帮忙，帮不上忙的就坐着看热闹。正所谓有力出力，出不了力的就捧个人场，这就是人气，重在参与。还有一道重量级的菜即将登场，与县城里的做法不太一样。村里制作的红汤麻羊和县城里最大的区别就是量大。这里的关键就是肉更鲜，量更大，火更旺。村里的族长来亲自掌勺，挥舞大铲勺时的威严与气势。更是让人相信，这一百斤的红汤麻羊一定会好吃到炸裂。猛火大灶包围之下，食欲被气味挑逗了起来。人们早已清除菜单，但依然期待着开席。田坝苗族的婚礼十分讲究仪式感。男女双方的芦笙响起，男方的接亲队伍带着隆重的彩礼来了，婚礼也正式开始了。热烈的场面让年轻的新郎有点懵，新娘就在楼上，但这台阶似乎并不好爬。这可能是他第一次成为众人的焦点，不过难度等级很快就调高了。随着族长一声令下，他的第一关挑战来了，磕头，不停的磕头。给先祖磕一个，给男长辈磕一个，给女长辈磕一个。从开始的认真对待，磕到晕头转向。
虽然累，但这是作为婚礼的主角，感谢各位捧场和忙前忙后的方式。礼数一定要尽到。里面磕的热火朝天，外面的看客翘首以待开餐的号令。然而在开餐前，还有一个重要的考验，只是考验的不是新郎，而是小林。终于到了小林发挥的时刻了。他将作为女方的代表，向男方的歌者发起挑战。对歌代表了苗族在礼仪上的讲究，我方准备了什么，你方就应该有什么来应对。对歌是一个冗长的环节，双方脑子里都要有一本传统婚俗的百科全书，才能对答如流。又是族长的一声吼，终于开餐了传统流水席的好处就是，你可以早早的来，早早的吃完以后，就可以和后来的人拉家常、劝劝酒了。新郎终于见到了新娘，食客们也终于等到了美食，他们一口口的吃下红汤麻羊和蜂蜜扣肉。希望新人们的生活能够在红红火火中过得甜甜蜜蜜。表妹在长辈的带领下。一一告别家中的每一个细节。哭嫁不光是传统的形式，这幸福的泪水中，还有对家人的不舍和新生活的向往表妹奔向了外面的新生活，而小林选择拥抱自己的家乡。他认为，家乡需要自己的能量，他也能给家乡赋予自己更多的能量。村中的老歌者被小林视为榜样，和老人学歌是他最开心的时刻。多少里大唱多大，甘露里大老好事事说，老好咱那咱兄弟当做了老好事事中哟。不，慢慢要学啊。学子早上暖。阿里唱多，甘露里大多的老人生死。阿里个好人，里大可有生死呀？要走个人好梦，我空气个大汉做不疼吗？我也教会了我很多的东西，只是我只学会了皮毛而已。如果他们在的话，我都比较轻松好多。不管什么时候，这件事情都必须自己扛下来嘛。将来的生活，小林说不好，但多学一首歌却总是好的。战士双脚走天下，四渡赤水出奇兵。这是首老歌，但却在这百年未有的时代中继续回响。新时代的骑兵，就是像小林一样回乡赋能的年轻人。这样的星星之火，一定可以燎原，汇成新时代的长征组歌，谱写二十一世纪的甜蜜生活。蓝田位于西安的最东边
，背靠秦岭，这里有的不只是美丽的景色，更因蓝田人喜欢吃、会吃、好吃而出名。这里有数不完的独特风味小吃。饹了，泡油糕，葱花饼，糕馔蒸馍，千年的劳动智慧，仿佛都浓缩在了这一盘盘的美好中。在这里，还流行着一套土味十足。霸气豪横的套餐，蓝田九大碗。咱这个做这个九大碗，这些食材啊，都是本地的，就是自己养，豆腐是自己做的，萝卜你白菜也都是自己种，所以就保证了九大碗这个地道的这个乡土气息。这些当地的食材，经过厨师们的手艺，摇身一变，成了木梳被子。小酥肉、八宝甜盘子、脱脂老豆腐、厨香炖白菜、凉条萝卜丝。王建立从小学厨，如今靠祖传的九大碗宴席打出了一片天地。他管自己叫“勺勺客”啊。啊，好啊，好，吃。我小的时候，爱走亲戚，亲戚家这有个啥事情，谁家要过世，哎，我就要叫俺妈妈把我引上去做席，那就是想吃那个席上那些菜，那个凉条萝卜丝，那个红豆米饭，啊，那口肉。那这都是那最传统的味道。咱这个九大碗啊，这个一直都是按照那种传统的做法来做，这个味道啊也一直是没有变的。王建立的儿子王锦元，受父亲影响，从小热爱美食，如今在正规厨师学校学习。你还不信？不信我带你到村子里头，你看那村里头大厨咋做？你看做出来跟咱这味道一样吗？在犹如牛百叶般的秦岭山沟沟里，每个村庄里都隐秘着一些民间高手。平日，他们从事各个行当，隐藏着身份。到了风云际会之日，他们就会亮出统一的武器，用绝技征服每一个人。在蓝天这个地方啊，好多人，他扔下手上的工作，这个围裙这样子一系，他就是一个大师，就是一个勺勺客。铁勺就是他们的武器，他们是蓝田勺勺客。一名好的厨师。想知道什么是正宗的香味，什么叫勺勺客，就必须去到那些山沟沟里，在那里看，在那里吃。所谓上山精学艺，下山出绝技。王坤旺开了一家很大的民宿，但他却常常无暇顾及自家生意。只因他几十年来专攻扣肉绝技，早已在村中封神，大小宴席人们只认他做的扣肉。扣肉的秘诀。在于挑选合适的食材，不是你，嗯，也不是你
对，就是你。只有这通体亮黑、自带霸气的关中黑，才入王师的法眼。哎，这好，嗯，那这咱像金哥，哎，你这那真大。所谓关中黑，是蓝田猪界的全能担当。通体亮黑，自带霸气，肉质紧实，惹人爱吃。它肚皮上的五花肉是标准的五花三层，堪称长肉增肥界的楷模。这个菜把菜加工出来，就感觉都不一样。哎，好啥嘛？王师一顿操作猛如虎，把猪门累得够呛，猪场老板十分心疼。这掉了的膘，又需要狂吃怒睡好几天才能长回来了。这肉要煮到什么样啊？煮多长时间就好了？煮到七成熟。去成熟都可以，就是里头还有点红。啊，基本就去这个血水去掉。哎，看一下，可以了。这现在就是可以了、啊。现在就是去成熟。让让我扎一下，看一下。哎，一下就扎透了。嗯、一下透。现在捞出来，就趁这个热劲儿，莫蜂蜜，要卷圆的。王师的绝技，用语言只能说个大概。这学厨就像演员的演技。不是读书读出来的，而是被高手带出来的。看，咱是这个程度，炸到这颜色，枣红色是不是就好了？枣、啊、红色，深一点。来，肉端过来。好嘞。吃饺子讲究原汤化原食，炸过的猪肉也要用原汤再煮上一遍，这是王师的讲究。原汤化原食，这里的“化”不是消化，而是补充的意思。只有原汤才能把烹饪过程中损失的营养物质弥补回来。当焦脆的表皮变成口感更好的柔软褶皱，就可以出锅了。这个扣肉，这个木梳被子，这个很讲究，是一套一个木梳被子，这就是一个方块肉。哦。此时的肉已经散发着诱人的光泽和气息，但它还需要最后一道工序才能获得绝妙的口感，那就是高温蒸汽浴。盖上盖，上火蒸。三个小时的蒸汽浴，王师对火力有严格的要求，随时添柴，让蒸汽一直处在最大状态，这样蒸出来的肉才会肥而不腻，瘦而不柴。加，好了没？好了。肉香会在一瞬间化开，充斥口腔。五花三层的肉质带来丰富的口感，让人能够细细品味。吃出了肉的香味儿，对吧？嗯，这都是最传统的办法。嗯，少一道工序都不行，一个环节做不好就失败了。就是讲究哈。好，那这边来一家
，对，来自然一点，好，好好，两人再靠近一点。王生海的正职是一名摄影师，他以前在村上经营一家照相馆，如今依然在用笨重的老相机拍照，是老传统的硬核级捍卫者。顺，头朝这边倒一下。哎，你别动，你别动。好，来这边来一下。好，注意笑一笑，笑一笑。哎，好。他有一道拿手菜，看着相当质朴，但吃起来很容易上瘾。这道菜几乎是每家餐桌上的必备菜品，那就是让人哭笑不得的凉条萝卜丝。哎呀，这个大！一、二，哎呀！如何做出不一样的凉条萝卜丝？这个看，王师也有自己的秘诀。偷里边，这样就多这个，这个就是那七十万。哦，那外边看好像萝卜不大，实际拔起来以后不容易，里边大。哈哈，小娃去拔半天拔不出来，拔不出来。这有个大的，有多大？哎呀，绝对大！哎呀，这个小。首先，必须选择山沟沟里特有的萝卜，气死娃！腰粗体壮，头大无比，甘甜清口，脆爽多汁。对对对，这才真正气死我！哎呀，让你那个，走，谁给他把那个，一会儿把脚头一扫。手工擦丝的诀窍在于使力的均匀，这样才能保证擦丝不断。而这又细又长的丝。才是这道菜拌起来好看、吃起来好香的基础。你看你也看着，多厉害！嗯。哎，爷，来让我擦一下。好好好好。来来来。这这慢点，再打一下。对，带个破豆擦都不会擦到手上，一个手把这个擦。有些东西一看就会，一做就废。这擦个萝卜丝还有门道哎。切，你切啊，好，对，走。当然，独特的萝卜还不是全部。这道菜的灵魂在于芥末，与东洋配合生食所使用的辣根研磨而成的绿芥末不同，王师傅讲究用芥菜的种子捣碎而来的黄芥末。他捣的芥末颗粒较大，没什么粘度，而其中的芥子油是辣的来源。一流青酸钠则让它有了呛鼻的气味。到了盆儿，能够预防三高的芥末，加上去热消食的白萝卜，伴随汤汁来上一大口，萝卜的爽脆和芥末的呛辣全部迸发出来，瞬间上头，全身通透。眼泪直流，这酸爽是一口入魂的那种，根本停不下来。啊啊，吃法吃法，等一下，这想吃一下。此时与酸爽并行的是秋高气爽，正是蓝田办婚礼的旺季。传统这个国色啊，就是咱老百姓的一个大 p a 不管你以前挣多少钱，你都得把手上的工作放下来，回来帮这个忙。此地婚礼，全村人都来帮忙，少少客们也一定会现身，这就是他们风云际会之日。
一个传统的婚礼，各有分工：预处理组、热能管理组、碳水提供组、核心生产组，忙中有序，各显身手。蓝田婚宴上的红米饭，不单是为了满足全村人干饭的需求，它香甜的味道也是对新人和所有宴席参与者的美好祝愿。因此，一锅完美的红米饭是婚宴的根基，做起来非常讲究。米一定要提前泡一整夜，让它缓慢的吸饱水分。要操作一人多高的层叠笼屉，需要大量时间，所以天不亮，人们就开始造饭了。将泡好的红豆水从上至下缓慢浇灌，让米饭均匀的染上颜色。系上一根寓意美好的红绳，抹上浆糊，则能锁住蒸汽，更好的控制水米比例。这样蒸出的红米饭才能软硬适中，美中带甜。饭不是谁都能造的，蓝田过去有专门的烧饭人，如何抹浆，如何控水，顶上扎多少出气孔都有讲究。讲究到了，能蒸出完美红饭；讲究没到。蒸汽憋在里面出不来，一锅米饭都会炸飞。一场婚宴最重要的是掌勺人，这就是灶台上的 C 位。今天这婚礼上的 C 位由张师傅担当。而张师傅平时的身份是挖树苗达人。蓝田白皮松行销全国，张建华凭借有力而灵巧的双手，为全国人民打包了无数的绿色。而作为勺勺客，因为四连灶用得好，张师傅站在了食物链的顶端。四连灶是蓝田人乡野智慧的体现，一堆柴火便可为四口大锅加热，每口锅温度不同，用处也不同。离火最近的用来炒菜，其他的可以熬菜、保温，高效的同时。也对掌勺人的技艺有很高的要求。张师看似人狠话不多，实际上他的大脑一直在高速运转。一把炒勺要对付四口大锅，一心四用方可兼顾大局。再加上平时在乡野里种树苗、挖树苗、抬树苗、打包树苗所练就的强健的体格，这就是质量的保证。这也是劳动带给劳动者独有的优势。开席，食材虽和自家餐桌上的差不多，但掌勺的可是各路勺勺客，每个人都不会错过。这比下馆子还过瘾的机会，仰脖喝酒，低头干饭。勺勺客们悉数登场，然而还差一位重要人物。此时，他正在完成自己在席上的另一个任务。
船丢在你的灯火，初恋的琴声。王昭辉，天生一副好嗓子，秀外慧中，必是性情中人。人们喜欢他的歌，更喜欢他的面。关中八百里秦川，盛产小麦。吃面，蓝田人自有讲究，而王昭辉做的面，在讲究之上还有着独特之处。他会把面团发的稍硬一些，和面时用全身之力把面揉匀，最终和出的面就像他的名字一样，通体泛着亮光。对于面条的处理，王昭辉讲究薄、劲。光，这样的面条才能给入口的汤汁留下更多空间，但同时有筋道、有嚼劲儿。光亮的表面配上油润鲜美的热臊子，在颜值上也是无出其右。蓝田臊子面，香口暖胃，堪称蓝田面食界一哥。蓝田的婚礼带有北方传统婚礼的强烈基因，没有那么多繁文缛节，以干饭为主，吃得好，吃得全，吃得容光焕发，笑意盎然。村头熟悉的小路上。老王神神秘秘的在小溪边停下了车，他要带儿子感受一下自己儿时的味道。来，坐搁这儿吧。好嘞。啊，坐搁这儿。还在动啊？还挺有劲儿的。对，这样。深秋的季节，溪水里已经没有小螃蟹了。王建立只好买上几只，他要给儿子做一道瓦片烤螃蟹。这是一道最简单却也最惊艳的美食，把活螃蟹直接放到柴火烧热的瓦片上，柴火的气息再加上瓦片独特造型带来的均匀受热，很快就让螃蟹们没有了痛苦，变成了美味。嗯，快点来吧，鲜得很。吃螃蟹第一次锅算了。你这个比我屋个还肥美，所以说就是你以后在这个工作学习当中啊，要注意两点：一个就是对食材要求严格一点，然后呢，在调料上头做减法，人吃饭都吃出食材本身的味道。大不知，老王总教育儿子，厨师中的高手。大多以还原食材本来的味道为操作准绳，不能让调料喧宾夺主。厨师应该是发现美好的味道，然后提炼呈现出来，只是不断的叠加各种味道，听上去像化学家了。毕竟化学元素周期表不是菜谱，人也不是工实验的小白鼠。人这个胃啊是有感情的。人这个胃啊，也是有记忆的。俺们小时候吃些东西啊，那个味道一辈子都忘不了。咱也见了很多东西，也吃了好多东西，但是我都觉得，小时候这个味道，尤其是家乡这个味道，这才是最好的味道。米皮儿、火烙，哎呀，擀面皮儿。这是米皮啊，也有擀面皮嗯，啊，好嘛，吃个这油，留着这儿的。来来来
，你可能是大一档。我不想用大档装，你可能弄个双车装，绑将我骑它，呃，骑着我有钱。<笑>胶带大集是蓝田香味集散地，这里汇集了秦岭深处的山货，当然也少不了民间美食高手。关中的各色美食在这里全是正宗原版，乡野的味道尽在大集。在这里，会让你相信，世界上的每一种相遇都是久别重逢。这个牛肉摊在胶带大集的这个路口经营了三十年。哎呀，嫂子，生意好！我去坐下。来来来。从最初的小摊位发展成了一家大饭馆，但摊位一直都在。赶集的人们还是习惯坐在路口吃上一份辣牛肉，喝杯啤酒。和老板娘聊聊天，这甚至已经成为赶集人的打卡方式了。哎，姨，你这早用多长时间了？这个用了十来年了。哎呦，十来年了。哦。那早上买回来这么看，一直用着用着用着磨着。宋先生，你姨啊，这味儿好，都是香。嗯，这卖了三十多年了。三十多年了。人家就光卖这样东西，把一样东西。做精做细，做专业，最后都形成了自己的品牌。三十年只卖一道辣牛肉，却依然这么火。除了不外传的秘方，更多的是因为几十年把一件事做到极致的态度。传说功夫巨星李小龙说过一句话：“我不怕会一万种招式的人，我怕把一种招式练一万遍的对手。”在这大集里。很多这样的隐士高手，深藏功与名，自己吃苦，让食客吃得称心。现在在这次做这个葱板席啊，我是想着把这前面这八个凉菜呢，是按在这个南前八景，就按景菜做啊。勺勺客们也见过了，乡野的味道也尝过了。对于父亲提议的重八席，儿子也有了自己的想法。有没有信心？有，肯定有。但是还是有，还是有些难度啊。重八席是蓝田宴请宾客的隆重宴席，分为前八道酒菜和后八道饭菜。酒菜讲究的是精，让人边饮边品；而饭菜则追求味。传统的香味，让人吃上一口，就记住了蓝田。儿子准备用他学习的造型和雕刻技艺，对前八道菜进行创新，将传统的重八与蓝田八景用全新的手法融合到一起。蓝田八景是蓝田著名的八大景观，景园要用蓝田当地的传统食材。来制作这其中的一山一水、一草一木。就挺喜欢，就是做菜的时候创新一下的，像是在中国最近近几年很流行一景菜，西餐里头比较上档次的摆盘还有盘式这几门艺术，技师都想利用。将俺蓝天最好的这一面呈现给大家。这道甜品用的柿子酱，来头可不小，是王建立老家门前几十年的老树结出的火晶柿子。个头不大，但就是那一点点果酱，却奇甜无比。应了那句：“姜还是老的辣，柿子还是老树香。”父子俩创造出的这棵荔枝树
也颇有讲究。这一颗颗的荔枝其实是用山药与榴莲做的，结合了南北两种很有性格的食材，不但甜蜜，还非常的滋补。都都转转好转好转好，哎，就是俺在南天的八景，这这几个凉菜，尽完这这一天菜，提示妙香，好吃，像个这像个那，听个创意去。其实让我想吃去，就说是我能去摘谁一点什么，或者是用我自个儿去去在外头见到去，我在咱这块儿学到去。还有我回去，去能为陕菜啊，在这家菜系之类能带来一点新的东西。确实把这个蓝天的美景与蓝天的美食结合起来很好。你这个菜需要改进一下，这个还是有点有点涩吧，桃仁要饱满一点，做出来的更好。哎、对，这个菜这做的不好夹啊。少少客们对创新菜很感兴趣，但让他们吃着更顺口的还是后八道传统菜。外头人啊，习惯把这个蓝天吃死，叫蓝天学校开。我最早听这个话、啊，那还不爱听。我觉得这好像是一个贬义词，少少开，叫开嘛，外乡人，人们可能在心眼里头。还瞧不起这个行业，干这个行当，如果说你就把这个当一个这个糊口的，这个事情干的话，你再干，你也是一个厨子，但是你通过你的努力，你要多学，多做，你才会变成一个厨师。就说是你，不管是走到哪里。你身上就有一个标签，你就是蓝天烧烧开。蓝天这个烧烧开，它就是有一个非常好的这个传统美德，让吃的人在用餐的过程中得到了快乐，得到了幸福，所以叫烧烧开，幸福味儿。我就觉得我就是一个烧烧开。电影《一代宗师》说。念念不忘，必有回响。有灯就有人，有酒就有魂。传承需要创新。老一辈的勺勺客，一人一碗菜，毫无保留，把自己的绝学赠与有缘的后辈。人不辞路，虎不辞山。新的菜式传承着乡野的味道与精髓，在城市落了地。秦岭牛百叶一样的山沟里，勺勺客们依旧挥舞着大勺。新一代的厨师记住了乡野间的味道，准备去搅香全世界。这正是盘中的珍馐美味，同源的兄弟姐妹，杯中的陈年老酒，乡野的味道，许久。